ரோஹித் சர்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வேர்ல்டு கப்புக்கு ஒரு கேப்டன்சி பண்ணுறாரு அவரோட கேப்டன்சியில் எப்படி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வைப்பார் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருக்குது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ரோஹித் சர்மா வந்து ஹவு இஸ் கோயிங் டு டேக் த கேம்ன்றதுல தான் இருக்கு இத்தனை இத்தனை நாள் தோனி மாதிரி ஒரு கூலிங்காக ஹேண்டில் பண்ணுவாரா அவரை மாதிரி நிறையா இப்போ தோனியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இங்கே இருக்க பிளேயரை இப்படி நிறுத்தி ஒரு பவுலிங் போட வைப்பார் ஸோ டக்குன்னு ஒரு விக்கெட் விழும் அந்த டைமில் அது ஒரு முக்கியமான விக்கெட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரோஹித் சர்மா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கியான கேம் பிளே பண்ணுவாரா அவர் மேலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அற்புதமாக இருக்கும் பட் ஹவ் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் தட் Mm. The question is that because it is a pressure, mm. home team, home is going to be pressure. It is going to be pressure. If we look at the morale of the people, we have a crowd here, they are going to support us. If we look at the people, how do we execute on that particular day? How we are going to absorb that pressure? How we are going to deliver? That is applicable for all teams, not only Rohit Sharma. But Rohit Sharma has to strategize well. ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி அவங்க கேம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னா இந்தியா இஸ் ஆல் தி ஜான்ஸ் டு பி ஆன் த ஃபைனல்ஸ் ஆனால் அவர் யாரை வந்து லெவன்ஸில் ஆட வைக்க போகிறாரு அலாங் வித் நம்ம டிராவிட் சார் தான் கோச்சாக இருக்காரு ஸோ அலாங் வித் டிராவிட் ஹூ ஹீ இஸ் கோயிங் டு ப்ளே அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இவங்க ஆடுவாங்க அவங்க ஆடுவாங்க இவங்க கன்ஃபார்ம்டாக ஆடுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக சேஞ்சஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் திடீர்னு ஸ்ரேயாசிகர் விளையாடுறாரு திடீர்னு அவர் விளையாட மாட்டேன்றாரு இவரை விளையாட வைக்கிறாங்க டக்குன்னு நமக்கு புரியல இவங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு தாக்கூர் ஆடுறாரு திடீர்னு தாக்கூரை நிறுத்திடுறாங்க திடீர்னு சமி ஆடுறாரு சமி ஆட மாட்டேன்றாரு குல்தீப் யாதவ் வந்து விளையாடலாம் இல்லை குல்தீப் யாதவ் வந்து ஜடேஜாவோட போகிறாங்களா இல்லை குல் ஜடேஜா குல்தீப் யாதவ் அஸ்வினோட போயிடுறாங்களா ஒரு மேட்ச் யாரையாவது உட்கார வச்சுட்டு நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நம்மள அவங்க எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த தட் பர்டிகுலர் டே வந்து எப்படி போக போகுதுன்றதே நமக்கு தெரியாது நம்ம ஒரு ஒரு இப்படி இருக்கும் மேட்ச்ன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா அவங்க வந்து கண்டிப்பா இதுக்கெல்லாம் ரெடியா இருப்பாங்க எப்படி ஆப்போனன்ட் ஆப்போசிஷன் டீம்ஸ் ஆர் ரெடியோ அது மாதிரி இவங்களும் ரெடியா இருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் அது ரோஹித் சர்மா வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாருன்றதுல தான் இருக்கு ஏன்னா இத்தனை நாள் பண்ணது எதுவுமே விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரிப்பரேஷன் இந்த வேர்ல்டு கப் இஸ் த ரியல் டெஸ்ட் இந்த ஜெயிச்சா யூ ஹவ் ஒன் த வேர்ல்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பிளேயர்ஸில் வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அப்படின்னு பேசுகிற மாதிரி விக்கெட் கீப்பர்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஆள் ஸோ இந்தியாவில் விக்கெட் கீப்பிங் கே எல் ராகுல் ஸோ அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கே எல் ராகுல் வந்து ஒரு வெரி குட் ஃபேக்டர் ஏன்னா அவர் எல்லா ஆர்டர்லேயுமே விளையாடியிருக்காரு நம்ம எங்கே அனுப்பிச்சாலும் அவரால் ரன் அடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இது தான் இப்போதைக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் அவரை ஸோ ஹீ வில் ப்ளே அ வெரி குட் ரோல் ஃபார் இந்தியா கொடுக்கப்பட்ட வேலையை கரெக்டாக பண்ணுவார் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம அது அவர்கிட்டேருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஹி ஹேஸ் லீடர்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு இருக்குது ஹி ஹேஸ் கிவ் ஹி கேன் கிவ் சம் இன்புட்ஸ் டு த டீம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபீல்டு ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர்ஸ் ஆர் கீ ஒரு விக்கெட் கீப்பருக்கு பால் எங்கே விழுந்து என்ன என்ன மாதிரி ஒரு பவுன்ஸில் வருது என்ன ஸ்விங் ஆகுதா ஆகலையா இது பவுலர் போடுறதெல்லாம் விட ஸ்லிப்பில் நிற்கிறவங்க கவர்ஸில் நிற்கிறவங்க இல்லை இப்போ டீப்பில் நிற்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியறத விட விக்கெட் கீப்பருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக தெரியும் இந்த லெங்கில் இப்படி பால் வருதுன்றது விக்கெட் கீப்பர்ஸ் கேன் ரீடு ஈஸிலி விக்கெட்டை அழகாக அவங்க படிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏன்னா பின்னாடி ஸ்டம்ஸுக்கு பின்னாடி தானே இருக்கீங்க ஏன் கிட்டத்தட்ட பேட்ஸ்மேன் பேட்ஸ்மேனுக்கு பின்னாடி நீங்கள் நிற்கிறீங்க பால் எங்கே பிச்சா ஓகே இப்படிலாம் மூவ் ஆகுது இந்த இந்த லெங்கில் கொஞ்சம் வந்து நிப்பாகுது இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே விக்கெட் கீப்பர்ஸ் வேலை பண்ண முடியும் If the wicket keepers can adjust accordingly, if the wicket keepers can read the pitch and re- if he can try and read the batsman, and that's why you can get the wicket keepers. That's why I said that Sachin had a problem. Across the line, there is a real LBW. There is a real LBW. That's why you break the barriers. Then you break the straight out. There is a little bit of middle and off. அந்த லெங்கில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஹீ சேஞ்ச் டெட் ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வரிசையா எடுத்திருப்பாங்க வாஷ் எடுத்திருப்பாரு ஜொய்ஸா எடுத்திருப்பாரு ஒரு விக்கெட் இங்கிலாந்து பவுலர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பவுலர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து அவர் எடு
நம்மளும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இவர் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா வி கேன் டூ பெட்டர் சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் த டீம்ஸ் இஃப் தேர் விக்கெட் கீப்பர்ஸ் கேன் டூ அ பெட்டர் ஜாப் த டீம் இஸ் கோயிங் டு ஷைன் பிரைட்டர்